陆总 ，Angie 计划目前处于暂停的状态，小李总那边正在进行完善安全漏洞的工作。青年创意大赛怎么样？青年创意大赛的决赛公布取消消息后，一些参赛者的确有不满的情绪。按照您当时的吩咐，我和市场部、法务部的同事沟通后，出了一套比较完善的方案，预计不会对公司造成重大影响。现在是不要推动。是善后方案有什么不足吗？不，我只是在想，来自人心的判断，和根据机器分析出的结论，到底哪个更精准？当然，我的决定不会有问题，只是星期五提出了质疑，让我有点不爽。哎，哦。我的西装，你怎么走路的？这不是昨天被我泼了一身咖啡的西装男，他是陆森的手下。哎呀，杨珊珊，你这运气是没谁了。谢谢。星期五，你头发怎么回事？不，我没注意。既然来了，就正式介绍一下，这就是你接下来要处理的项目。他，是富阳他们团队开发的人工智能机器人。星期五，原来这就是星期五。完全可以像人类一样工作和沟通吗？星期五非常优秀的好吗？星期五，这是我的私人秘书，认识一下吧。嗯。私秘书，姓名斯嘉丽。年龄二十六岁，是主人的特助。是成家立业的佳丽，陆总不用在意我的名字。星期五也是。干嘛去、啊？偷我项链的那个人找到了吗？还在寻找当中。由于电话隐私受保护，目前还无法查询到本人的相关信息。正在通过其他途径寻找，起诉书已经拟好，一旦找到本人之后，相信可以争取到一年至两年的有期徒刑。盯紧他，找什么找啊？我不是说给你寄过来了吗？一个死命说，我是偷金子还银子呀，要跑一两年。另外提醒您，参加下午的会议。知道了，你可以先回去了。在此之前，星期五。很高兴认识你，期待我们下次再见。走好。机器人果然大力。拍！拍了吗？哥，这个陆森真的能助我们成为虞姬一哥吗？肯定的呀，你看啊，身居浅出，加上那个奇怪的雨伞和针剂，凭借我多年的侦查经验，这里边肯定有不可告人的秘密。你哪来了多年侦查经验？侦查到手的经验啊！你忘了我原来干嘛的了？那茶馆里一天多少人，一个比一个难伺候。况且我跟你说，我已经找到能够助我们一臂之力的人了，等着吧。星期五
，你刚刚那个样子太吓人了，叔叔进去，以后要注意自己的仪容仪表。哦。还有，你帮我分析一下，司秘书是一个怎么样的人？他是一个冷漠无情且爱乱出主意的人。真的？嗯。看来虽然他在我身边那么多年。我也没有真的了解过他，啊，倒也不至于这么糟。不重要，只要我付他钱，他能认真工作就行。反正，我也不会信任任何人。你既然是用人家了，干嘛不信任他？因为信任意味着欺骗。谁啊？我看看啊，谁啊？谁敢欺骗我们大名鼎鼎的陆总？嗯嗯。没看到<笑>，你这还挺有意思的。你看你这样笑起来多好啊！你就应该多笑一笑。我只有在你面前能多笑笑。为什么？因为你不是人啊。因为想看起来凶一点，不想让别人小看。以后呢，谁要敢小看你，就来找我。我这个胳膊可以把它从这儿。丢到那边去！你这个模式还真有意思，以后就默认朋友模式吧。好，你先回去充电吧，明天的时间我再通知你。哦。如果你把一无是处当成好的话，我今天不想跟你吵架，咱们能不能先放下个人成见，只聊公司利益？所以你申请召开一个紧急视频会议，就是为了跟我聊这个？当然不是。我们上次的计划书是不够完善，这次我补充完整了，我发给你看一下。陆总，我拜托你这次可以好好的看看。你改了什么？就是换了一个漂亮的壳子。我如果对你有成见的话，你的项目早该毙了，而不是继续研发。陆三，你说话别太过分了啊！我的 A G M 项目至少是堂堂正正、大大方方拿出来的，而不是背着公司跟别人做什么见不得人的勾当。我说的什么意思？你自己心里清楚。李真，你不要太关注我了，我会误会的。我把注意力放在你身上。我把注意力放在你的身上，那是因为为你好，为咱们公司好。陆总，什么人呢？你这。他究竟知道了什么？以后呢，谁要敢小看你，就来找我。我这个胳膊可以把他从这儿丢到那边去。怎么回事？一想到星期五。那些烦心的事，好像也没有了